good morning students today we will give, give uh, uh, discuss some uh, topics of uh, dictionary okay so output programs hum sare cover karte rahenge sath mein ek thoda sa extra topic bhi aap discuss karenge one is uh, dictionary okay so here if we want dictionary is a collection so just like in this couple and the string dictionary is a collection but it is not a sequential it is not a ordered pick uh, your uh, a collection in the case of uh, string tuple list there is a indexing like 0 1 2 3 positive indexing negative indexing like minus 1 minus 2 minus 3 like this but in the case of your dictionary such type of indexing is not given because indexing is not in the dictionary so that's why it is called unordered clear number 2 it is a key value combination clear so there will be one key ki wo sakti jo mutable nature ki na ho immutable nature clear so key may be any constant value it may be any tuple it may be string clear third one dictionary is mutable in nature it means we can change the value of a dictionary elements so how we can declare dictionary take any variable name is equal to curly bracket star it means whenever we are using curly bracket it means humne dictionary use kar rahe hain तो पहले आपने लेनी है की फिर देना है अपने कॉलन फिर आपने लेना है वैल्यू देन यूज कॉमा सेकंड एलिमेंट की वैल्यू कॉम्बिनेशन करनी पैकेट क्लोज डिक्शनरी इज करेक्टेड और नेक्स्ट इज इट इज म्यूटेबल इन नेचर तो आप किसी भी एलिमेंट को अगर आपने एसेस करना है यू विल राइट डाउन यू विल टाइप द डिक्शनरी नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट टेक की क्लियर तो आपने अगर किसी को चेंज करना है सिंपली डिक्शनरी एलिमेंट्स ठीक है जिसको भी आपने चेंज करना इक्वल टू टू इन प्लेस ऑफ टू आई टाइप टू नंबर ठीक है नो आई फाइव डिस्प्ले दी डिक्शनरी इट इज टू नंबर हिमांशु क्लियर Ishnur clear? Yes sir. Now next is if I want to add uh, the keys are which are unique. ये repeat नहीं हो सकती. Values repeat हो सकती हैं. पर keys कभी repeat नहीं कर सकते. Suppose if we want to add a new element in square bracket. Five, because one, two, three, and four keys are also uh, is already in the dictionary. That's why we can, if we use a one or a two, it would value modify करेगी, वो data insert नहीं करेगी. So now, dictionary में five भी आ गया. So this is. how you can add a new element in the dictionary so dictionary aap kisi ke se new element add kar sakte ho now next is now you want to remove any element 
अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है ठीक है सिंपली टाइप डेल देन टाइप डी ब्रैकेट टेक टू तो इट विल डिलीट द एलिमेंट सेकंड एलिमेंट द एलिमेंट विद द की टू सो एलिमेंट इज डिलीटेड नेक्स्ट इज uh if you want to check whether a particular key is in the in that case you will type p in d so it will tell true because key three is in the dictionary but if i am typing seven in d it will tell false okay in the same way three not in d so wo three is uh, not in d we are saying it is not in the d uh, but it is false okay wo to hai already wahan pe and the same way seven not in d this is true this is way which operator we can use membership operator these are called membership operators in or second one is not now next is there are some methods of methods and function of dictionary if yes, we sir. Find, yes sir सर आपने अनम्यूट किया था मुझे क्या हुआ आई वांट टू आई वांटेड टू गेट द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन बट यू वर बिजी इन योर वर्क एक्चुअली आई वाज इन वॉशरूम ओके नो प्रॉब्लम नाउ नेक्स्ट इज इफ यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए डिक्शनरी हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी यूज हियर Length function. Okay, it will tell us how many element in the dictionary. So this is a function. In the same way, if I am using method d dot get, here a uh, four. So it will tell us that in four, which value is the value? Clear? तो इट्स शोइंग की फोर इज अ की इसमें वैल्यू कौन सी है बट वी कान यूज बी डॉट गेट इन स्केयर ब्रैकेट आई एम टेकिंग फोर तो ये इसकी की बताए ठीक है इट विल नॉट टेल तो गेट फंक्शन विल रिटर्न दैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर की नेक्स्ट इज आइटम्स ये में की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में आपके पास एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा इट इज अस्ट इट विल डिस्प्ले लिस्ट एंड लिस्ट इट विल शो द डिफरेंट की वैल्यू इन द शेप ऑफ टपल तो वन वन थ्री थ्री फोर फोर लाइक दिस नेक्स्ट इज डी डॉट कीज तो इट विल रिटर्न ऑल द कीज One, three, four, five. D dot values. It show all the values. So next is any doubt in this? If you have any doubt, Peter, please raise your hands. Isha, clear, Peter? Yes, sir. Okay, sir. Uh, next is. Uh, suppose. Uh, uh, 
I am giving one dictionary B one is equal to dict, which is a keyword from east, and I am giving uh, four seven nine. One minute. I'm checking this. Wait, wait, wait. Yeah, one. बेटा ये अब एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा जिसमें डिफरेंट कीज विल बी सेवन फोर सेवन नाइन एंड वैल्यूज विल बी सेम हंड्रेड इट इज ए क्विकेस्ट वे टू क्रिएट डिक्शनरी हैविंग डिफरेंट कीज बट वैल्यूज आर सेम तो आपने इसे कैसे देना आपने डिफरेंट कीज को देना है स्क्र बैकेट में I'm again uh, next giving next example like F two is equal to dict dot from key keys with keyword here back end with three keys leni apne the repeat ni honi chahiye you need to make sure here back end close comma common value. ठीक है, but if the values are different, in that case, dict is a keyword. ठीक है, in case अगर value different है, so first in the shape of tuple, you will give the diction uh, the keys. And comma, again in tuple shape, you give the values. तो आपके पास रिपीट हो गया बेटा ये आपके पास ठीक है तो ये टपल ई आपके पास डिफरेंट ये आपके पास बन गए कीज वन फोर फाइव सिक्स और हर एक की नॉर्मल वैल्यू हर एक की वैल्यू क्या बन गई दिस वन ठीक है कंप्लीट टपल इट विल बी दी वैल्यू तो वैल्यू विल बी नॉट विल बी सिमिलर इफ यू वॉन्ट टू गिव यू सिमिलर वैल्यू Then which keyword is used from keys? So from keys, we equal values dega. For each key, ko equal value. Any doubt in this? Huh? Yes, sir. Sir, ये क्यों हो रहा है कि जैसे three के साथ फिर ना hundred, two hundred, three hundred repeat हो रहा है, फिर four के साथ हो रहा है. ये बेटा ये पूरा टप्पल आ गया ना ये देखो. ये पूरा टप्पल, ये पूरी value आ गई यहाँ पर. ये तो complete value. और सर अगर हमने फ्रॉम कीज मैथड को हमने वो करना होगा इंटरक्रिप्ट मोड में करना होगा हम क्या करेंगे फिर रिपीट योर क्वेश्चन में तो सर मान लो जैसे कि हमने वैल्यूज निकालनी है डिक्ट वैल्यूज निक प्रिंट करनी है हमने डिक्शनरी से की वैल्यू से प्रिंट करनी है अपनी हमने ये देखो b3 इज हियर ठीक है इफ यू वांट टू डिस्प्ले b3 इसका आपने डिस्प्ले करना है 4 ये देखो 4 इसकी वैल्यू जा रही है यहां पे डिक्शनरी में रिमेन सेम बेटा देयर विल बी नो एनी चेंज इन दैट वो तो ऐसे ही रहेगी ना ये डिक्शनरी आपने क्रिएट नहीं नहीं सर मतलब है स्क्रिप्ट मोड में अगर हमने हमें कोई डिक्शनरी गिवन है स्टूडेंट्स का जो नेम है वो की है 
और उनके मार्क्स वैल्यू है अगर हमने सिर्फ वैल्यूज डिस्प्ले करनी हो ओके ठीक है बट बेटा अदरवाइज बेटा देयर इज अ वन मेथड मैंने अभी मेथड डिस्कस किया था दैट इज कीज ठीक है तो वो आपके पास इंटरेक्टिव मोड में वर्क करता है इन केस यू वांट टू अप्लाई दिस यू विल हैव टू मेक इन अ स्क्रिप्ट मोड तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेअर द डिक्शनरी लाइक अ स्टूडेंट take your roll number and their student name So we declare one dictionary. Then, uh, in order to assess each element, we will have to use for i in two. If I print i, it will display only keys. Okay, and uh, if we want to display the values, simply use two in square bracket i. Am I too clear? Yes, sir. So this is the way. So here you Thank can. You, uh, You can apply the different uh, uh, coding uh, statements like uh, so. If I am multiplying this by i, so this numeric value is this string. Is so this repeat will be repeated so many times. Here is the coding. Output is. Amrit single time because he is one. Gurminder four time because he is four. Parvinder six time because he is six. And Sumit is three time because he is three. So no doubt this good day. So no. इसी में कुछ programs करते हैं हम. ये देखो बेटा नाउ इन आई वी आर स्टोरिंग वैल्यूज तो ऐसे लिखना है आपने नाउ इन आई देर विल बी अमृत गुरविंदर हरविंदर एंड सुमित इन प्लेस ऑफ वन टू थ्री बिकॉज बाई द फॉर्ट इट इज ऑलवेज की ईशा क्लियर सर ये भी डिस्प्ले करने का यस बेटा ये भी वैल्यू डिस्प्ले करने का मेथड है यस बेटा दिस इज अ मेथड टू प्लीज नोट डाउन सो दीपक एनी डाउट इन दिस no sir okay next is so now i am going uh, to discuss some output program of uh, dictionary
uh, student, in, in case you want to get the input of uh, keys and value of n number of uh, elements, that program was in your uh, uh, PT3 exam and also very important for annual exam. Because okay, so here is make a program to enter n number of e value combination where key is roll number and value is marks okay so here yeah, my program and around of course to enter the program name make a program to enter n number of key value combination where key is row number and value is marks first you will declare empty dictionary then you will take you will get the input of a number of elements you want to add then start the loop so if you enter six to so six times you will be executed zero to five okay now i'm taking one variable r n stand for roll number sorry yahan pe humne range function kyun liya तो बेटा हमने फाइव टाइम लूप चलाना है तो फाइव हमने रेंज फाइव ले ली तो फाइव टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा ओनली फॉर नंबर सपोज हमने अगर इनपुट लिए फाइव स्टूडेंट या टेन स्टूडेंट तो टेन टाइम अगर हम लूप चलाएंगे तो फिर टेन टाइम इनपुट लेंगे ना बेटा सो दैट्स वाई बेटा नोर क्लियर ओके एंटर नंबर देन मार्क्स इट इज इन फ्लोर एंटर मार्क्स So how we can add the element? By simply name of the dictionary is two. Dictionary. R and get value key. Then value. Yes. So element will be added. Okay. So if five students. So if n is five, so five times you will be executed, and five elements will be added in the dictionary, and then print. students name of the dictionary so number of uh, enter the number of students i am taking four row number 1 here uh wait marks add karne the humne name add kar diya so that there is error So this is your dictionary. So you can uh, suppose we want to find out some total of uh, 
uh, sorry, average marks. Yeah, total marks of all the students. So here you will take one variable. I'm taking S is equal to zero. Okay. So I'm going to S is equal to S plus. So dictionary start with two. Okay. In square bracket, you will take R N. So, jitne marks honge, wo S may add ho jayenge. Okay. Initially, it was zero. Then print total marks. Okay. Take a very uh, even message total marks and then S. So, I am running this. So I enter here, number of students, four, row number one, then marks, row number two, row number three, row number four. So here is uh, dictionary is here and total marks 321. So sir, one more Yes, sir. Here is a one change right here. Here is one change, simple change. S is a variable, initial value is zero. S is, is equal to S plus means, S plus means previous value plus value of element, it's two Rn. So sir, two S Rn. Yes, better repeat, Manshu. Sir, S ka kya hai apne? Beta, isi mene ek, S uh, ek variable S le liya, thik hai? Hmm. A statement like S okay. is equal to S plus S plus means previous value plus new value of a two dot a two a two square bracket mein roll number. So R R N is here here key. So its corresponding value jo apne yaha pe di hai. Wo usme add kar dega. Okay. Chale kar apne average nikalni ho. Fir kya karenge hum? Average of divide by uh, n. Okay. So we have to give it four. Clear? Okay. Uh, okay, but you can, uh, in place of uh, uh, taking simple value, uh, value multiple values be le sakte hai, hai? You can take dictionary inside and another dictionary, uh, For example, I declare once dictionary S is equal to in curly bracket take, I'm taking row number, then curly bracket start, name, amid, then uh, Mark forty five. Okay. Then comma rule number two. Curly bracket start. Name column ribbon. Then comma marks.
Let curly bracket close and then curly bracket close. Okay. So, this is the nested one. Day, okay. Value may have value may you can take any dictionary or you can take any constant value or you can take any tuple which we will take. Okay. So, if I am displaying S1, it show name amid marks 45. But if I am using S1 in square bracket, I am taking here name. Amit Okay, so inside one is a this is one one main name jo hai, that is Amit. And if you are using S1, then uh, here is uh, marks. It is showing 45. Okay, friends, take care. Now I'm going to close the meeting.